Çok aşağıda kalır. Masa daha iyi olur. Ya, o zaman önce fotoğraf Tabii tabii önce fotoğraf sonra masa. Ne kadar? Evet. Birlikte bana doğru bakabilir misin? Beraber çekiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Hazır mısın? Evet. 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 Evet.
<gülüyor> tamam o zaman cevaplamak zorunda değilsin tabii ki de. Yani çok özel sorulara girmek yok, istemiyorum yok, açıkçası. Yok, yok. Yani özel, özel, özelim o benim, ben de kalsın. Tamam, şu an öyle. Neler soracağım? Bu arada ben çok heyecanlıyım. Ee, onlardan çok daha heyecanlıyım. Ee, çünkü daha çok başında olduğum için galiba bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Biz zaten ee, yarım asır bir tabii. Evet, <gülüyor> yani bir oldu öyle bir şey. Ee, çok mutluyum, çok içinde olduğum için çok gurur duyduğum bir iş. Kadrosuyla, yönetmeniyle, yapım olarak ve Netflix'te çalışmak da öyle aynı şekilde. Çok gurur duyuyorum ve hani hissettiklerimi böyle dökebileceğim şu anda kelime yok benim için. Nasıl bir karakter peki? Esmet psikolojik ve fiziksel olarak çok fazla şiddete uğramış bir karakter. Fakat buna maruz kalmayı kabul etmeyişiyle benim gözümde çok cesur, çok güçlü ve Hayattaki her şeyi, bütün iletişimi, insan ilişkilerini, sevgiyle, şefkatle ve sabırla halledebileceğine inanan ve öyle de yapan bir karakter. Bu yüzden ben çok severek, anlayarak oynadım. Ben de kendi karakterimden bahsedecek olursam, ben daha önce böyle bir şey oynamadım. <gülüyor> <gülüyor> çok hakikaten benim herhalde oynadığım en ekstrem rollerden bir tanesi oldu. Bir kere... Rum bir ailenin veliahtı gibi ve işte beraber bir yani yatık okulda büyümüş aralarında gerçekten böyle insanların anlamlandırma zorlan, zorlanacağı bir bağ var. E çok kuvvetli bir bağ var. E çünkü iki tane o kadar zıt ve uç karakter ki e hani bunların arkadaşlıklarının e nasıl kurulduğu ve nereden kaynaklandığını hani seyirci eminim çok merak edecektir ama bunu bizim ilerleyen safhalarında zaten çok bir şekilde açıkladık. Ee, dediğim gibi benim için zordu ama hani sağ olsun böyle arkadaşlarım da bütün ekip de başta Cem Karcı olmak üzere yani bu konuda çok kolaylık sağladılar. Hani aklıma geleni yapmam konusunda sonsuz bir özgürlük sağladılar. Ee, bazı yerlerde hatta artık Aa, yeter abi, bu kadar da <gülüyor> olmaz dedikleri yerler bile oldu. Ama benim için dediğim gibi çok heyecanlıydı, ee, uzun süreli bir e, macera oldu e, hepimiz için. E, ama benim rahat, keyifli, eğlenceli. Evet. Yani çok güzel geçti, geçti. E, dizi o içinde hani se- Türk seyircisinin alışık olduğu kodlar. Ama hani Çağatay'ın da az evvel söylediği gibi bir, bunu çok daha farklı bir anlatım tarzına entegre ettiler ve e, bence çok unik bir iş izleyeceğiz. E, şu ana kadar Netflix'te onun işlerinin dışında. E, çok güzel olacak diye bekliyorum. Diğer dijital platformlarda da tabii ki bir diziler var. Ee, ve artık yerli yapımlar dijital platforma çok büyük önem gösteriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Diğer dizilerde rekabet açısından <gülüyor> e, nedir durumlar? Ya da e, televizyondan daha mı e, iyi işler çıkıyor? Nasıl oluyor sizce? Daha rahat mı? Ya evet, yapım olarak daha iyi işler çıktığını söyleyebiliriz. Bir kere süre olarak daha uzun bir çekim süresi tanındığı için e, sanırım e, biraz daha evet yani e, nitelik olarak daha yüksek işler çıkıyor. Peki bayram, bir bayram sonrası şey Bu proje sizin için hem sevenlerinizi hem de sizin için bayram hediyesidir diyebilir miyim? <gülüyor> bayram hediyesi? Hediyesidir mi? <gülüyor> <gülüyor> o görüşe çıktıktan sonra e, biz, biz de hat- güzel niyetlerle yaptık. Başak olmasını istiyoruz. Tek hediyenin filinde tatmin edici olmasını istiyoruz ama görücüye çıkmadan. Yani biz harçlıklarımızı daha çok aldık tabii. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Salih bana nerede harçlığını? <gülüyor> Şimdi bayramda neler yaptınız? Çağatay Bey bayramda evet. görüşürüz. Heyecanın olan çıkan görüntülerini var mı? Yani Onlar da ilgili bir şey söylemek istiyorum. Zaten... Kuzi karakterini canlandırıyor zaten bildiğim kadarıyla Heyecan'ın da e, evet, projede. E, bera, hep beraberdik Heyecan'ın da projede. Yaklaşık 5-6 ay çalıştık ama tanışıklığımız oradan gelmiyor. Daha önce dayanıyor Heyecan'ın. Acaba Kıvanç Bey mi tanıştık sizce? Kıvanç? Tanışıklığımızı... Yok, Kıvanç Bey'le tanıştık yıllar önce. Hatırlamıyorum yani bayağı. Önceden tanıştığım bir insan. Tabii ki çıkan haberler. Yalan bu arada onu da bir uçurduğum altın çizdiğim. Öyle bir gerçeklik yok. Çok anlam alın, alınacak. Altında e, bir şey yüklenecek bir şey de yok. Sıradan bir arkadaş kesmesi gibi. E, yanlış bir şekilde dile getirdiler. Bu kadar yani. Aynı şekilde sonrasında tekrardan arkadaş olarak sizi birlikte göreceğiz anlamına mı geliyor bu? Tabii Ama herhangi bir şekilde aramayalım. Hiçbir şekilde aranmasın lütfen. Gerçekten.
Ee, en son olarak da soft bir soruyla bırakalım. Çe, tişörtü çok dikkat edildi, çekti. Soft bir şekilde bırakalım. Hayranlık mı var? Neden tercih ettiniz? Ee, var bir çok başlığı var aslında. <gülüyor> ya inandığı yolda yürüyen insanları seviyoruz. Siz inandığınız yolda devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar onların hepsi yalan hiç tanımadığım insanlarla yazıyorsunuz ve bir şekilde önce kendinizi inandırıyorsunuz. Yani yazanlara söylüyorum. Önce kendinizi inandırıyorlar. Sonra da öyle bir şeyin gerçekliği varmış gibi bunu yansıtıyorlar. Gerçekten hiç öyle bir şey. Siz biraz daha magazinsel olarak kendinize içe kaparırsınız. Yani bizden biraz daha uzaksınız diyebilir miyiz diye. Oyuncular sizden daha yakın, daha samimi. Arkadaşlar bu karakterle alakalı bir şey. Ben bunu e, bilerek isteyerek yapmıyorum. Özellikle kendimi sakındığım bir durum yok. Benim yapısal olarak Hayır, en yaşam tarzım. Yani önceki hayatımda da böyle bir durum günlü olup bir şeyler değiştikten sonra da böyle devam etti. Kendime vakit ayırmayı seviyorum ve bu özel hayatımı yani adı üstünde özel, özel kalmasını istiyorum. O yüzden ilişkilerimde de bu böyle ee, arkadaşlık ilişkilerimde de böyle aile ilişkilerimde de böyle çok iç dünyamı yansıtmak istemiyorum sadece. Arkadaşlar. Tamam. Bu da benim özelliğimi koruma yöntemim diyor. Çok teşekkür ederim. Tamam. Arkadaşlar. Elinden doğru gidiyorsunuz. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok